Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Ando devagar Porque já tive pressa em leve este sorriso O que já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz Quem sabe só levo a certeza De que muito pouco eu sei E nada sei Conhecer as manhãs e as manhãs O sabor das massas e das maçãs É preciso amor para poder pulsar É preciso paz para poder sorrir É preciso chuva para florir Penso Cumprir a vida Seja simplesmente Compreender a marcha E tocando em frente Como um velho boiadeiro Levando a boiada Eu vou tocando dias Pela longa estrada Eu vou Estrada eu sou Conhecer as mãos as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso a chuva para florir. Todo mundo ama um dia, todo mundo chora, um dia a gente chega e no outro vai embora. Cada um de nós compõe a sua história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz e ser As manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. Ando devagar. Porque já tive pressa e leve este sorriso Porque já chorei demais Cada um de nós compõe a sua história Cada ser em si carrega o dom de ser capaz E ser Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa de direção espiritual Recordando a partir dessa belíssima poesia de Almi Sáter e do grande Renato Teixeira Que todos nós trazemos o dom É um presente recebido, como se fosse uma semente que nos foi dada O dom de ser feliz Agora a música também coloca... Algumas questões que nos ajudam a chegar ao cultivo dessa felicidade É uma poesia de alguém que olha para aquilo que viveu E como se exercesse o perdão necessário A redenção, a, a, a remissão de tudo aquilo que não valeu a pena Aplicado uma nova postura de vida Ando devagar porque já tive pressa e eu levo esse sorriso porque já chorei demais. Um aprendizado que fica. Depois de talvez não ter compreendido as regras do tempo. Interessante, minha gente, como nós sofremos porque não somos capazes de compreender o tempo. Como nós hoje somos especialistas em ansiedades. E a ansiedade, ela não é outra coisa, senão uma inaptidão 
em lidar com o tempo. A pessoa ansiosa é aquela que está vivendo no momento presente uma preocupação que pertence de repente ao amanhã, ao depois de amanhã, ao mês que vem, ou até mesmo a um futuro que nós não sabemos precisar. Nós nunca estamos no tempo que estamos. Ou melhor, nunca estamos no tempo que temos. É impressionante. Ou estamos ocupados com o passado, remoendo o que não fizemos ou o que fizemos de errado, ou estamos no futuro preocupados com o que será. E o momento presente, que é a única matéria possível de ser experimentada, o único tempo que de fato nos pertence, porque o passado, ele fica registrado em nós como memória, mas você não tem mais como interferir no passado. E o futuro, essa matéria que também não nos pertence, que é uma possibilidade, porque ninguém nos garante que teremos, ela só pode ser efetivamente preparada se nós tivermos a consciência daquilo que hoje está sendo entregue em nossas mãos. No Eclesiástico, Eclesiástico ou Eclesiástico que fala do tempo para cada coisa? É, no Eclesiástico, isso mesmo, estou certo. No Eclesiástico, há um trecho lindo que fala que debaixo das, do céu há um tempo para cada coisa. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de chorar, tempo de se alegrar. E nós, nós já sabemos isso, já, vi, já virou até um clichê para nós. Mas por que, que esse saber não é o suficiente para mudar a nossa conduta? Sim, aí você chega à conclusão de que saber algumas coisas não, não basta. É preciso que o conhecimento, que aquilo que se sabe, de fato entre nas veias, corra como um sangue dentro de nós, irrigue a nossa mente, a nossa mentalidade, o nosso jeito de pensar, de sentir e se transforme em atitude. A nossa relação com o tempo, ela nos adoece. Padre, como é que nós podemos solucionar isso? Também estou aprendendo. Uma coisa que tem dado muito certo para mim, que está me ajudando muito a viver nos últimos tempos, é justamente no momento em que eu percebo que a pressa do outro está prejudicando a minha vida, eu barro, eu seguro, eu coloco limites, Sim, hoje mesmo. Ah, tem que responder com pressa? Então não quero. Se tem de ser na pressa, se, se eu não tenho o direito de refletir, claro que muitas coisas são urgentes mesmo. Mas quando você percebe que você precisa exercer o direito de escolha, não abra mão disso. Não permita que a pressa do outro se torne sua. Nós estamos ficando todos doentes por causa dessa pressa. Outro dia, nós tivemos um, uma grande amiga minha, Mônica Lipiani, que é lá de Belo Horizonte, trabalha com decoração, uma pessoa que eu admiro muito, não só pelo grande talento que ela tem como decoradora, mas sobretudo pelo ser humano que ela é. É minha irmã. E eu tenho uma uma admiração muito grande pela honestidade com que a Mônica lida com os sentimentos dela, como ela é transparente, como é fácil de você saber o que ela sente, se ela gosta, se ela não gosta. É certamente um, um ser humano para quem Jesus disse, diria, igual disse para aquele que estava sentado debaixo da árvore, eis um homem em que eu não encontro falsidade, eis uma mulher em que eu não encontro falsidade, porque os sentimentos estão todos muito à mostra. E ela foi passar uns dias lá em casa, estava muito cansada. E a Luísa, que é filha dela, que administra a empresa, que também tem uma competência imensa, que já está dando um alento muito grande para a Mônica poder sair, não ficar tão, tão, é, com tantos pesos sobre os ombros. Ela atendeu uma ligação da Luísa e eu percebi que ela perdeu a paz a partir daquela ligação. E ela ficou a manhã inteira com aquela situação, amargurando, amargurando, e eram questões de trabalho. Enfim, quando foi no finalzinho da tarde, Luísa disse que tudo estava resolvido, 
porque foi um mal entendido e que aquele mal entendido já entre a cliente da Mônica e a pessoa que estava locando a casa de festa, já estava tudo certo. Aí ela sentou aliviada, e aí eu olhei para ela e falei assim, mas o que foi que aconteceu? Ela me contou todo o processo. E o que eu achei interessante foi o seguinte, se a Mônica não tivesse essa facilidade de comunicação, se ela não fosse tão facilmente achada pela pressa do outro, Todo aquele problema teria sido resolvido sem que ela soubesse. Porque ela não interferiu para resolver no problema. Foi um problema que surgiu e que naturalmente encontrou uma solução porque ele não era um problema, era um mal entendido. Mas porque nós temos facilidade de julgar sobre o outro o tempo todo por causa da nossa pressa, por causa da nossa ansiedade. Clara Luísa não fez com maldade. A Luísa queria ajudar a resolver a situação lá, a filha. Mas se de repente a Luísa tivesse num outro entendimento da questão, ela falou, eu acho que não vou falar isso com a minha mãe agora. Vou esperar as coisas se encaminharem. Mas como nós temos a facilidade? Se a Luísa não tivesse a facilidade de comunicar-se com a mãe, de repente seria apenas um telefonema no final do dia para saber como estavam as coisas. E ela só conta ele, nossa, não faz ideia o que nós passamos aqui hoje, mas já está tudo certo. Seria diferente. Então aí a Mônica desperdiçou a oportunidade de descansar um dia daqueles que estavam reservados para o descanso, porque a pressa da outra, do outro e de tantos outros, teve um espaço para ser depositada sobre o colo dela. Pode ser que eu contando essa historinha que você que não tenha nada a ver com você, você também se identifique. Quantos, em quantos problemas você se envolveu, perdeu a sua paz, perdeu a sua concentração, desarmonizou você, acidificou o organismo, como eu gosto de, de dizer, aquela descarga de coisas ruins dentro de você para uma situação que se você estivesse um pouquinho escondido, tudo teria se resolvido sem até mesmo que você tivesse conhecimento daquilo. Sim, a facilidade com que a gente manda uma mensagem para o outro, e às vezes até a crueldade do horário que nós escolhemos mandar, é cruel, às vezes você tem um assunto, você pode perfeitamente esperar amanhecer o dia, mas o espírito de porco que ronda-nos e que fica ali cavucando do nosso lado, coça no seu dedo e você vai e escreve aquele assunto que, que você sabe que tirará o sono. Ou aquela crítica, aquela palavra amargurada, doída e você manda. É, quantas vezes por questões familiares, eu também fui. Sabe aquela olhadinha que você dá no celular na hora que levanta de madrugada para fazer um xixi? Isso é coisa do diabo, não faça isso mais. Antes tinha aquela desculpa que é para orar a hora, né? Aí eu me lembro que um dia tinha lá uma mensagem de um parente. Às três horas da manhã, acordei para fazer um xixizinho, olhei aquela... Meu amigo, não, quem dera. Não, era... quem... É, não quem morreu, quem dera um pouco pior Porque se morre a gente velha em terra o problema é quando é aquilo provoca um mal estar em você de, de mágoa de desrespeito, de ressentimento aí a pessoa morre de outro jeito para você, o que é pior quantas vezes a gente se desrespeita assim quantas vezes eu fiz isso com pessoas que eu amo ao invés de esperar amanhecer o dia o dedo coça, você não domina a ira, quer saber? Eu vou mandar é agora. Tudo porque temos pressa. Tudo porque não sabemos lidar com o momento presente. Tudo porque nós estamos cheios de falsas urgências que estão nos adoecendo muito, muito. Eu tenho falado muito sobre isso, 
fica cada vez mais difícil ter vida interior nos dias de hoje. Porque a vida interior é um voltar-se para dentro. É um olhar que vai no oposto do que nós costumamos fazer. Nós estamos sempre voltados para fora, preocupados com o que estão dizendo, ainda mais agora nesse tempo de política que cada dia é uma coisa que nos desagrada, cada dia é uma notícia que nos deixa ainda mais desanimados. Como é que nós vamos viver uma vida interior se nós estamos estimulados a ficar para fora o tempo todo? A gente não sabe nem mais fazer silêncio. <risos> Boa noite, seu Cristian. Tudo certo com você? Seja bem-vindo. Eu não sei se você vive isso. Se tem uma coisa que eu pessoalmente identifico a ansiedade das pessoas, porque eu gosto muito de mostrar músicas para os outros, para os meus amigos. Não sei se você tem esse hábito. Tudo que eu descubro de bonito, assim, de que eu não conhecia ainda, eu faço questão de mostrar. E eu, eu meço o nível de ansiedade da pessoa quando eu mostro uma música para ela. Tem gente que tem a sensibilidade de ouvir a música e depois que termina a música ela te faz perguntas. Tem gente que não. Na introdução começa. Quem é? Aí entra a voz da pessoa. Nossa, a voz dela parece que eu fulano de tal. Ela não está ouvindo a música. Nossa, que bonito, hein? Onde que é? Quem que é essa pessoa? Ela não está prestando atenção no que você está mostrando. Eu não sei se a gente tem uma ansiedade de mostrar, de agradar, de dizer que a gente está gostando. Outro dia eu peguei um no flagra. Eu mandei uma música que tinha cinco minutos e pouco no WhatsApp. Eu mandei, o azulzinho viu, né? eu vi na hora que, que, que me visualizou. Não deu um minuto, ela falou, que lindo! Não, chegou, não ouviu nem a introdução e já se manifestou. Que ansiedade é essa que não nos permite viver? E ali, eu tenho uns amigos que quando eu mostro a música eu já fico de olho. Vamos ver como é que vai reagir. Eu já sou igual aquele velho chato, sabe, que já faz só para testar. E admiro muito quando eu percebo que aquela pessoa soube viver a experiência que eu propus. Porque eu gosto de viver essa experiência. Se a pessoa vai me mostrar uma coisa que ela considera especial, eu acho absolutamente respeitoso da minha parte ver, ouvir o que o outro está me mostrando em silêncio. Sem ficar interferindo. Mas é ansiedade. Nós estamos assim... Em relação ao que a gente come. Sabe o programa da Ana Maria Braga? Que ela come um negócio e ela leva um tempinho <risos> com a comida para poder dizer se gostou. Mas, geralmente sempre ela passa de barra da mim. E faz aquela barulheira, o Lourdes José grita, não é assim que funciona? Também vejo a ansiedade de alguns convidados dela. Mal pôs o negócio na Que delícia! A gente ainda não saboreou e nós já estamos dando palpite. O alimento, ele precisa ser esparramado na boca. Todas as papilas degustativas têm que entrar em ação para você saber de fato se gostou ou não. Pode ser que no final amargue. Então, não tenha pressa de dizer que gostou, porque talvez você vai ter que comer aquela comida até o fim sem ter gostado, porque você se antecipou em dizer, porque você viu só as primeiras notas do sabor. Você percebeu somente as primeiras notas daquele sabor e já se antecipou em dizer que gostou. Calma. Nós estamos ansiosos em relação às pessoas. Às vezes o outro acabou de chegar, você já classificou como antipático. Nem conviveu. Aquele saber apressado, sabe? Que é tão desgastante isso. Nos priva tanto. Porque é a inaptidão de viver o tempo que você está tendo. Calma, deixa a pessoa chegar. Se depois você não gostou, você continua tendo o direito de não gostar. Mas dê a oportunidade de saber, porque pode ser que você fique no prejuízo. Pode ser que seja uma pessoa adorável, que você fica privada de, conviver, de conhecer, de conviver, porque você se apressou em classificá-la como desagradável. 
Às vezes nós sofremos porque antecipamos até mesmo a conclusão de que aquilo é ruim ou bom. Quantos problemas nem problemas são. E você apavora na hora que aquilo acontece, você já perde o equilíbrio porque você não teve a sensibilidade, a vagareza de caminhar na direção daquilo que está acontecendo e olhar se de fato é um problema. Como o exemplo que eu dei daquele dia em que a Mônica estava descansando na minha casa e se envolveu com um problema que nem problema era. Era apenas um mal entendido. Mas por causa da nossa pressa em não compreender o que está acontecendo, nós já criamos toda uma trama absolutamente desnecessária, liberamos toxinas que nos envelhecem, que nos adoecem, porque nós não tivemos a serenidade de esperar e de perceber o que de fato está acontecendo. Minha gente, a vida sempre vai nos pedir calma. Aliás, o sabor da vida só é possível de ser percebido quando nós estamos pacientes com a vida. Caso contrário, não sentimos o sabor. A gente come sem sentir o sabor. Outro dia, eu gosto muito de ver aqueles programas, aqueles documentários de pessoas que precisam emagrecer. Chama Quilos Mortais. Eu não sei se é no Net Dio que, que passa, já assistiu isso? Aquelas pessoas que têm metas de emagrecimento. E eu fico observando que... Boa parte daquelas, daquelas pessoas que estão passando pelo processo de reeducação alimentar, essas pessoas não mastigam. Então tem aquele, mostram é, o, o momento em que elas ainda estão com 300 e poucos quilos, qual é a alimentação delas. E aí, todas já em, em acamadas, sem condições de ficar em pé, aqueles pratos de comida, de frango frito, frango a passar e batata, e mais não sei o que, é impressionante como aquelas pessoas não mastigam. Você vê pela rapidez com que engolem. Isso já é um sintoma de, de ansiedade. Né? Por que, que a ansiedade nos, nos engorda? Porque a gente come muito mais do que precisa. Há algumas pessoas que, sem o controle disso, acabam descontando no alimento, descarregam no alimento toda a sua ansiedade. Presta atenção quantas vezes você mastiga um alimento que você põe na boca. E você vai ter condições de saber se você está ansiosa ou não. O alimento, minha gente, é preciso ser triturado. Hoje mesmo o Eves está me dando a lição do, da função dos dentes. Alguns trituram, alguns rasgam, o outro, os outros é, trituram, rasgam, quebram. Como é que eu esqueci o... Depois eu vou perguntar para ele. A função dos dentes é impressionante, porque todos eles trabalham em conjunto. Só que às vezes a gente engole sem ter rasgado. Então os dois, três dentes não ficam servindo para nada. Só estão dentro da boca, mas eles mesmos não trabalharam. Você não permitiu que o seu corpo realizasse a função necessária para a sua boa digestão. Por quê? Estamos com pressa. É o tal de comer sem sentar. Tem gente que come andando. Eu me lembro que quando eu morava ainda no meu apartamento, lá em Taubaté, depois que eu fui para a roça, eu melhorei. Como era só eu ali dentro, eu tinha uma mania, até que eu deixava a minha comidinha lá no, 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 no fogão, eu tinha uma mania de pegar o prato e ficar andando pela casa. Eu perdi o ritual do alimento. E quanto mais rápido eu terminasse, melhor porque eu precisava me livrar da necessidade de comer. Eu tinha que ir para o computador, tinha que fazer isso, tinha que fazer aquilo. Olha que coisa horrorosa. Você lidar com o alimento que te faz vivo como um momento que você precisa se livrar rápido dele. Eu lembro que eu tinha umas amigas que trabalhavam no banco. Aquilo era uma coisa cruel. Eram 15 minutos de almoço. Não estou exagerando não, estou te contando uma mentira não, isso era um fato. As pessoas que trabalhavam no banco, que, que eram pessoas muito próximas a mim naquela época, 
continuam minhas amigas, não com aquela proximidade daquele tempo, porque a vida mudou para todo mundo, o bem querer não muda, mas a gente quase não se vê mais. Naquela época, essas pessoas tinham 15 minutos de almoço. E não era 15 minutos com o prato na mão, não. 15 minutos para você sair, comer e voltar. Você imaginou o que é isso? Isso é normal para nós. Tem sido normal na nossa cabeça este comer com pressa, porque o alimento é um empecilho. A necessidade de comer tornou-se um, um empecilho para nós, porque nós precisamos de tempo para muitas outras coisas. E a gente começa a negligenciar o tempo necessário para nós, inclusive do sono. Estamos tão negligentes em relação ao nosso sono, ao nosso descanso. Há pessoas que não se permitem descansar. Aquele celular na mão dia e noite, dia e noite. E vai para a cama, o celular vai junto. E dá duas horas da manhã, sabe que vai ter que levantar cedo no outro dia. E não consegue desligar aquele infeliz. Porque é uma ansiedade terrível. É, é o ritual. A pessoa vai no Instagram, depois ela vai para o Facebook, depois ela vai para o Twitter, depois ela dá uma olhada nos e-mails. Levou meia hora para fazer isso tudo. Depois, em vez dela parar, desligar, e... não, ela recomeça. Foi para o Instagram de novo, foi para o Facebook lá. Como no Facebook tem muita confusão, ela deve ter ficado lá pelo menos uns 20 minutos, vendo as brigas que acontecem. Depois ela vai para o Twitter de novo, dá mais uma olhadinha no e-mail para ver se não chegou nada. E assim, minha gente, compulsivamente, ela vai visitando todas as redes sociais que ela tem. E ainda dá tempo de frequentar os 47 grupos e mandar coraçãozinho, mãozinhas e paisagens e bom dia e boa noite, boa madrugada e todos os cumprimentos do mundo, todos os ursinhos que pulam, todas as florinhas que choram e que se alegram, tudo isso o tempo todo, porque nós precisamos fazer, precisamos mandar. Nós precisamos, nós precisamos falar, é muita coisa que a gente tem que fazer, é muito bom dia que a gente tem que dar, é muito boa noite que nós temos que dar, é muita resposta que nós temos que oferecer. E estamos ficando todos doentes por causa do excesso, por causa da imens, das imensas necessidades que nós criamos, que embora sejam cruéis e absolutamente desfavoráveis a nós, nós continuamos mantendo dentro da nossa agenda. Nós vamos para um rápido intervalo, você dá uma olhadinha rápida nas suas redes sociais, que a gente volta já já. Estamos de volta com o programa de direção espiritual em relação ao texto bíblico, por causa da nossa ansiedade, tanto eu quanto a Bia, minha produtora, nós erramos. Quem mandou a correção é a Camila, esposa do Christian, pelo WhatsApp, que eu não sei como ele conseguiu ver, ele está tocando piano, mas ele desenvolveu a habilidade de abrir mensagens enquanto toca. Porque você viu que não deu silêncio hora nenhuma, a hora que ele viu isso, não sei. Eclesiastes 3, não é isso? A Camila mandou. Depois eu vou contar uma história da Camila. Quero fazer aqui um convite muito especial ao povo de Aracaju, depois de tanto tempo eu vou ter a alegria de voltar aí, no dia 12 de maio, na Praça de Eventos do Mercado Tales Ferraz. Então, no dia 12 de maio, isso é dia das mães, não é? Sábado, dia das mães. Olha que alegria. 13, então, o sábado, dia das mães. Que alegria ter a oportunidade de estar em Aracaju. Dá esse presente para sua mãe. Leve, vá com ela para a gente poder fazer uma noite muito especial aí, de oração, de música. Nós vamos estar cantando as músicas do CD novo, aliás, esse show novo, um, com tanto carinho produzido pela Talentos, a minha querida Leozinha. Está tão bonito, nós estreamos esse fim de semana lá é, em Minas. As duas cidades são de Minas, né? Viçosa. E Manhumirim, é que Manhumirim a gente sempre acha que é Espírito Santo, mas não, é Minas também. Foram dois eventos muito especiais, eu quero agradecer muito ao povo de Viçosa, 
pelo carinho, Dona Nice que me recebeu com tanto carinho, a Luciane, o marido, toda a família, foi muito especial ter a oportunidade de estar aí com o Eduardo, com o Patrício, obrigado mesmo. E o povo de Manhumirim, também que nós tivemos um evento lindo no sábado, o amor me elegeu, estava cheio, as pessoas felizes e eu fiquei também muito feliz de ter a oportunidade de voltar aí. Então você que é de Aracaju, dia 12 de maio, prepare-se para estar com a gente a partir das 20 horas na Praça de Eventos do Mercado Tales Ferraz. No dia 13, no domingo, nós estaremos em Itabaianinha, que também é uma cidade de Sergipe. O local vai ser no Parque de Eventos Gabriel Mota, com a minha querida Janier, que está organizando. Então, a partir das 20 horas, lá em Itabaianinha, em Sergipe. Quero também lembrar que em maio nós estaremos no Rio de Janeiro, no dia 27, no Quilômetros de Vantagem Hall, a partir das 19 horas e 30 minutos. Então, Rio de Janeiro, dia 27 de maio, nosso encontro está marcado. E Maceió, que maravilha poder voltar a Maceió no dia 30 de maio, no ginásio de Cé, do SES. Então, você que é de Maceió e região, prepare-se para estar conosco no dia 30 de maio, a partir das 20 horas e 30 minutos, no ginásio do SESI. O Cristian estava me falando aqui no intervalo que a Camila, que é uma menina muito querida, muito profissional, que trabalha com a Mary Kay, Mary Kay não é? Aquelas maquiagens, o carro do Cristo é todo cor-de-rosa. Preciso ver que belezinha, como ele chega aqui. Ele estava dizendo que a Camila, por ser uma consultora, ela é gerente, né, da diretora, diretora nacional? Olha só, Cristian, eu achava que era regional. Que maravilha, parabéns, Camila, você merece. Então ela tem uma necessidade muito grande de falar com muita gente. Né? E ele estava dizendo que às vezes, quando ela termina de dar a resposta para todo mundo, que ela é muito rápida no WhatsApp, ela tira o Wi-Fi imediatamente. Porque senão as pessoas não param, gente. Elas não param de falar. Se você manda uma florzinha para encerrar, ela manda um coraçãozinho para você de novo. Aí você não sabe se precisa parar no coraçãozinho ou se você deve mandar mais uma, mais uma coisinha, aí manda uma, bo, uma boquinha mandando um coraçãozinho pela boca. Um, uma carinha mandando um coraçãozinho pela boca. Aí ela vai e responde, ah, aquilo não tem fim. Aí você já tem vontade de sair apagando tudo para ver se... Porque eu particularmente, eu tenho, no dia do meu aniversário, por exemplo, eu ainda estou aqui com a resma de mais ou menos umas 200 mensagens que eu não vi. Fui vendo aos poucos e fui agradecendo e respondendo. Mas eu tenho uma sensação de que eu tenho um pacote nas costas quando eu olho aquele celular cheio de mensagens a serem respondidas. Então, as, as, você tá, o Cristo estava perguntando, o que, que aconteceu com a gente? Né? Por que, que nós estamos assim? E eu estava refletindo com ele aqui no, no intervalo, que essa mudança que nós vivemos, ela é muito recente. Muito recente. Então, está difícil ainda avaliar Quais serão as consequências disso tudo na nossa vida? Porque nós estamos protagonizando a mudança. Os nossos pais não viveram assim. Nós que estamos na fase dos 40, 30 e poucos, até mesmo 20 e poucos, os nossos pais não viveram com aparelhos grudados nas mãos dia e noite. Estou vendo aqui, por exemplo, o povo do Twitter... Ó, a Dirlene está dizendo assim, dependendo do que eu vou fazer, fico o dia todo sem ligar, sem ligar o celular, porque atrapalha mesmo. Olha só, de, atitude heróica. Consigo administrar cada vez mais. Só uso se não tenho nada urgente para fazer. E primeiro é o Twitter, viu, padre? É que a Dirlene também eu conheço bem. Essa criatura é muito mais evoluída do que todos nós. Tem uma, uma sensibilidade, uma alma bonita... Eu tive a, a felicidade de conhecê-la melhor numa peregrinação que ela fez comigo para a Terra Santa. E eu pude ver o tanto que essa menina já tem uma visão de mundo, uma alma muito mais evoluída do que a minha. Por isso que você consegue desligar, minha filha. Mas eu estava vendo aqui um monte de gente que nem o programa nem tinha começado direito. Já estava dizendo, programa maravilhoso, é para mim. A ansiedade é tão grande que não espera nem as coisas acontecerem para dar palpite. A Maristela Oliveira dizendo, ó, 
vou advertir, levante de madrugada, mas nem chegue perto do seu celular, faz perder o sono. É isso mesmo, perde mesmo. Mas nós estamos protagonizando esse tipo de comportamento. Volto a dizer, os nossos pais não viveram assim. E eu me lembro que quando eu dei uma entrevista aqui para a TV Vanguarda, que é a Globo aqui do Vale do Paraíba, a Patrícia Falcose, que é uma, uma menina que trabalha lá no Jornal Hoje, ela era até uma das principais... É, que trabalhava diretamente com o Evaristo Costa, quando ele ainda apresentava o Jornal Hoje, a Patrícia que coordenou a, o trabalho, essa pesquisa das pessoas que, que estavam atuantes nas redes sociais. Então, a, eram quadros assim. Cada, cada dia era um. E eu fui um dos dias do Jornal Hoje, eles falando sobre o meu trabalho como padre e como alguém que tem muitos seguidores na internet. Hoje eu tenho 18 milhões de seguidores nas redes sociais, ajuntando todas elas. É muita gente, né? E ela me dizia que ela teve um encontro com o presidente do Google e que ele fez uma, uma reflexão muito interessante com ela. Ela queria saber dele quais seriam as consequências disso para nós, desse estar constantemente conectado. E ele fez uma, uma colocação muito interessante. Ele falou assim, olha, eu pessoalmente olho para este momento presente da mesma forma, é, olho para nós vivendo desse jeito, desenfreado, sem saber ainda as consequências do que isso vai causar na nossa vida, eu relembro quando, do episódio de quando o bacon foi descoberto nos Estados Unidos, de como o bacon foi incorporado na, 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 na dieta americana naquela época. E eu me lembro, e, e para mim foi fácil identificar isso, porque eu me lembro a primeira vez que eu senti o sabor do bacon. Você lembra, Christian? Porque eu, embora eu tenha sido criado com carne de porco, aquela carne que ficava na lata, eu sempre, em casa, a nossa comida era feita na banha, mas a primeira vez que eu senti o sabor do bacon era uma, foi uma coisa fora do normal. Foi num sanduíche daqueles podrões, né, que são naqueles trailers de sanduíche. Eu tive uma sensação de que eu tinha descoberto a oitava maravilha do universo. Imagina o que foi isso quando o bacon foi criado e comercializado, e as pessoas não sabiam das consequências, porque hoje a gente sabe que o grande problema da gordura saturada é quando ela é misturada no carboidrato, né? diz que a gordura só ela mesma não faz mal. Mas na hora que nós misturamos as gorduras com os carboidratos, então isso fica uma bomba para nós. Então ele disse que o uso desenfreado do bacon, que foi colocado em tudo, provocou uma geração de pessoas doentes logo depois. E que ele acreditava que esse uso também, sem critérios, de aparelhos que ficam nas nossas mãos, com radiação, de pessoas que dormem com os aparelhos, é, esse aparelho muito próximo de nós o tempo todo, no bolso. Às vezes a pessoa anda o dia inteiro com o celular no bolso. É claro que isso vai ter consequências. É claro que isso, daqui a um tempo, nós vamos olhar e, e pensar. Pensar não. E vamos concluir. Muitas doenças, muitas neuroses. Inclusive, ele falava com a Patrícia sobre é, a própria ansiedade. Nós estamos dizendo aqui, a ansiedade é uma delas. Mas e as inúmeras doenças psíquicas que estão surgindo, que são de nossa época? Eu mesmo. É... O que é a síndrome do pânico? Uma incapacidade de lidar com a vida. Agora, você acha que isso é da noite para o dia? Não. Isso são coisas que não vão sendo resolvidas um modo de viver que não está sendo saudável, que vai acumulando e de repente transborda. Inclusive eu quero agradecer muito, eu acabei de saber aqui antes de começar, a Bia me disse, que por causa do programa do SBT que foi ao ar anteontem, anteontem não, foi segunda né, 
Eu não assisti, eu não sabia que ia ao ar naquele dia. O programa Profissão Repórter, não, Profissão Repórter não, Conexão Repórter, do, do, do repórter Cabrini, fez uma entrevista comigo e eu tive a oportunidade de falar longamente sobre o problema que me acometeu no ano passado, que foi a síndrome do pânico. E a Bia disse que nós recebemos hoje, ou melhor, desde que o programa foi exibido na segunda-feira, inúmeros depoimentos de pastores evangélicos pelo Brasil afora, agradecendo pela coragem de a gente, de a gente ter falado do assunto, porque são problemas que eles enfrentam, eles estão enfrentando. E eu me lembro que quando dei uma entrevista muito rápida também, para o Fantástico, eu recebi de muitos padres através do meu e-mail, Padre Fábio, eu também enfrento a síndrome do pânico, eu também estou enfrentando a depressão, então depressão, síndrome do pânico, bipolaridade, são, do são doenças muito comuns nos nossos dias. E é impressionante como, claro, pode haver, haver sim, causas químicas para essas doenças. Mas nós também não podemos retirar a grande carga de que o um modo de viver coloca. A abertura que um modo de viver pode colocar para que essas doenças nos aflijam. Eu não tenho dúvida de que foi o meu modo de viver. Claro, alguns acontecimentos que eu não pude controlar, que desencadeou em mim tudo o que eu vivi uma grande dificuldade, um grande sofrimento. E eu ainda falava com a Bia que o grande problema dos padres e pastores é que nós estamos culturalmente construídos como homens que não têm problemas. Em algum momento alguém criou isso. Essa mentalidade de que para nós estarmos nos púlpitos fazendo o sermão de domingo, nós precisamos ser homens que não têm problemas que não enfrentam conflitos. E não são só padres, não. Todo aquele que tem uma liderança, parece que não tem o direito de adoecer, não tem o direito de ser frágil. Quantas irmãs religiosas que também enfrentam o problema da depressão, da angústia, da ansiedade, da síndrome do pânico, da bipolaridade. E não podem nem expor publicamente, porque nós temos uma visão ingênua e, aliás, muito cruel de que porque nós temos Deus no coração esse tipo de problema não pode nos ocorrer quem disse que não eu posso muito bem ter Deus dentro do meu coração e não estar sendo lúcido o suficiente para viver de um jeito saudável sim eu posso muito bem ser um homem de Deus e não estar fazendo as escolhas corretas A própria saúde, a saúde do corpo. Nós, entre nós padres, nós não temos tempo, é a nossa justificativa sempre, para fazer uma atividade física e quando fazemos somos criticados. O padre é difícil demais, coitado. Se faz atividade física, ah, isso não é lugar de padre não. Quantas vezes eu ouvi isso dentro da academia? Academia não é lugar de padre. Aí fica privado de fazer uma atividade física, de, de cuidar da saúde. Aí come desregradamente. Fica muito, muito, muito descuidado com a própria saúde do corpo. Sim, é complicado, porque a saúde espiritual também compreende a saúde do corpo. São saberes que complementam o que eu sei da vida espiritual, eu deveria saber da mesma medida da minha vida física. Não podem, nós não podemos dissociar esses saberes, eles são complementares. É no físico que você experimenta a vida espiritual, é no corpo que você faz a experiência espiritual, é o corpo que reza, é o corpo que faz jejum, é o corpo que faz sacrifício. Ah, então tá certo. Mas só assim para a gente entender. Se não, ingenuamente pensamos tudo separado. Não temos tempo, volto a dizer, 
para comer corretamente e tudo justificados pelo excesso de trabalho. Gente, e isso eu falei na entrevista, não pode ser justa uma relação dessa. Eu tenho tempo para todo mundo, preciso como padre corresponder às inúmeras demandas da minha paróquia e não posso tirar meia hora, 40 minutos do meu tempo para cuidar do meu corpo. Essa matemática não é justa. Essa matemática não é justa. As irmãs, as religiosas, nos conventos, ainda mais privadas, sim, são muito privadas. Privadas de terem uma saúde saudável, uma, uma vida mais saudável. A começar pela comida dos seminários, eu me lembro. Nós não tínhamos uma educação alimentar. Ninguém nos dizia que era preciso comer equilibradamente isso e aquilo, porque é a junção de tudo que nos torna saudáveis. A gente foi aprendendo aos poucos. Mas em muitos lugares, essa disciplina não existe. Porque uma coisa é você comer uma, uma comida gordurosa uma vez ou outra. Outra coisa é você comer aquilo todo dia. Então passar por um processo de reeducação e compreensão do tempo também. O tempo que temos, como é que nós organizamos? Porque antes, nos seminários, nós ainda tínhamos muito trabalho externo. A gente trabalhava no pesado mesmo. A gente acordava às 5 horas da manhã... E quando dava oito horas da noite, a gente não conseguia assistir nem o Jornal Nacional, do tanto que a nossa vida era intensa. Mas agora nós estamos cada vez mais sentados, estamos cada vez mais burocráticos, não andamos grandes distâncias. Antes, às vezes, a gente atravessava a cidade a pé. Agora, imagina, nós não vamos na esquina a pé. Sempre, sempre, sempre na lida com o tempo. Por quê? Porque eu preciso ir rápido. Sim, não seria mais justo a gente fazer, de repente, a nossa agenda que está 100%, ficar pelo menos com 80% e 20% a gente ter o direito de organizar para ter um momento de reflexão, um momento de oração, um momento de, de cuidado pessoal. E eu sei que na vida de vocês que nos assistem, encontrar esse tempo ainda é um desafio maior. Eu encontro pessoas e eu conheço pessoas que acordam às quatro da manhã, vão chegar em casa às dez da noite. É cruel. Essa sensibilidade deveria vir de, de quem nos emprega, né? De quem está nos dando a oportunidade de trabalho. Eu admiro muito as empresas que estão tomando consciência disso, criando espaços de descanso para os seus funcionários dentro das empresas e também o espaço de atividade física para os seus funcionários. A consciência do empresário deveria estar cada vez mais evoluída para perceber que com essa urgência, com esse jeito desenfreado que nós estamos de viver, nós estamos construindo mortes antecipadas. Nós estamos antecipando a nossa morte, minha gente. É certo que muitos de nós morrerão antes da hora. Ah, padre, mas e, e essa, onde que Deus está nessa história? Diz que nenhum fio de cabelo da nossa cabeça sai, cai sem que, que ele não tenha permitido. Tá, compreenda essa permissão de Deus antecedendo todas as suas escolhas, é mais sábio. É muito mais maduro do que você ficar imaginando um Deus que olha cada fio de cabelo. que O meu, por exemplo, coitado. Ele não faz outra coisa, porque o cabelo cai o tempo todo. Imagina. Está estressadíssimo, só com a minha queda de cabelo. Compreenda isso com mais maturidade. Compreenda uma preocupação e uma atenção que antecede as suas escolhas. Deus está ali como a instância de todo cuidado. O desejo dEle para nós é que tenhamos vida e vida em abundância. Aí depois, meu querido, Ele bate na sua bunda e fala, vai viver. 
<risos> e nos dá a liberdade para escolher e vai chorar com a gente quando nós não tivermos liberdade o suficiente para escolher o melhor e vai lamentar conosco quando perceber que as estruturas em que nós estamos situados não são favoráveis ao nosso crescimento e vai tentar interferir de todas as formas, através de pessoas que Ele nos manda para nos esclarecer, para nos dizer, através da nossa consciência, que é o lugar onde Ele fala profundamente conosco, muda de vida a criatura. Olha para você, olha para a vida que você está vivendo, não está sendo saudável. Tenha um pouco mais de amor próprio, isso é Deus dizendo o tempo todo no nosso ouvido. E às vezes através de uma informação que nos chega. Nós temos os, as redes sociais, eu particularmente gosto de seguir pessoas que falam de saúde. Por quê? Porque são oportunidades que eu tenho de ouvir o que Deus tem a me dizer em relação ao cuidado que eu preciso ter com a minha vida. Você acha que eu não erro o tempo todo justamente não ter a percepção do que precisa ser feito? Erro. Mas há algo a ser feito. Eu quero estar esclarecido. Eu quero compreender esse cuidado de Deus que me antecede em tudo e depois a minha correspondência a esse cuidado com as escolhas que eu vou fazendo. Nunca é tarde para a gente mudar uma conduta. Nunca é tarde para olhar para aquilo que está doentio em nós. Nunca é tarde para a gente mexer as peças do jogo. Não é justo, não é justo, volto a dizer, o que nós fazemos com a gente e com os outros, com esse excesso de demandas e de pressas. Aquiete-se um pouco. Quando tiver a oportunidade de estar diante de um pôr de sol, não tenha aquela ansiedade em fotografar. Esqueça o seu celular. Contemple. Descanse o seu pensamento de tantas informações. O mundo vai continuar do mesmo jeito se você souber ou não o que está acontecendo. Interfira naquilo que de fato você pode interferir. Que é no seu comportamento, no seu jeito de ser. Derrame o Deus Todo-Poderoso sobre nós. Sobre o nosso coração. A bênção que encoraja, que transforma, que modifica. Ele que é Pai... Filho e Espírito Santo. Amém. Só lembrando que o CD O Amor Me Elegeu pode ser adquirido aqui através do telefone 12, operadora 12, 31 86 2600. Presentei alguém que você ama. Ajude a Canção Nova a pagar as despesas. O CD está sendo neste momento. Apareceu? Está sendo um grande instrumento aqui para a gente poder fazer essa obra continuar acontecendo. Presentei-se, presentei alguém que você ama com os produtos da Canção Nova, que são produtos que evangelizam e que de alguma forma procuram a jogar-nos para dentro de nós. É muito necessário nos dias de hoje a gente ter músicas, livros, programas que nos joguem para dentro de nós porque situações que nos jogam para fora nós estamos cheios até a semana que vem se Deus quiser obrigado pelo seu carinho pela sua audiência ando devagar porque já tive pressa e leve esse sorriso o que já chorei demais Hoje me sinto mais forte, mais feliz, quem sabe, só levo a certeza de que muito pouco eu sei e nada sei. Conhecer as manhãs e as manhãs, o sabor das massas e das maçãs. É preciso amor para poder pulsar, é preciso paz para poder sorrir, é preciso chuva para florir. 
Penso que cumprir a vida seja simplesmente Compreender a marcha e tocando em frente Como o velho boiadeiro Levando a boiada eu vou tocando os dias Pela longa estrada eu vou Está meu sonho Tudo da Canção Nova em um só lugar Canção Nova Play